Bismillahirrahmanirrahim. I hope you will be fine. As I am teaching you the subject hydrology. Today we will have our lecture number 7. In lecture number 7 we will study about the monsoon system in Pakistan. In summer the land warms much faster, faster than the ocean in area of low pressure develops over land and high pressure at sea and the reverse is in the case during the winter season. Therefore, wind moves from sea to land during summer and from land to sea during winters. Wind which undergoes seasonal changes of direction in this way are called monsoon winds. These winds and uh, for that matter any wind, other wind system are modified considerably when there exists extensive mountain ranges. A uh, northeasterly wind blows over most of the eastern shores of Asia and India, and uh, these are called the northwest monsoons. These winds are cold and dry and thus gives fair weather to the area over which these blows. In winter, over Indo Pak subcontinent and central part of Asia, slightly towards eastern shore of Asia, a high is established. Over India and Pakistan, the wind blows from southwest and is known as southwest monsoon. In summer, a low is established over northwest part of India Park subcontinent due to heating of the arid land in tracts while the air in the southern hemisphere cools. This is a very damp air as it originates from Indian Ocean. It actually starts from the southern hemisphere and after crossing the equator reaches the subcontinent as a south, southwesterly winds. In Pakistan, the summer monsoon sets in by uh, June, but its effect over the central areas and the sub-mountain districts become well pronounced by the third week of July. The monsoon remains effective over the area till the end of September sometime extending to the second week of October. Prior to the onset of monsoon, Pakistan is very dry and the maximum temperature crosses 110 degree Fahrenheit over the plain and the dew point temperatures start rising as soon as the monsoon invades Pakistan. By the beginning of June, a law established over Hyderabad, Kharpur, Multan, Shibi Division which to some extent is responsible for the onset of southwest monsoon over the subcontinent. The southwestern lies are predominant over the southern areas of Pakistan and the monsoon requires lifting of 3 to 4 times uh, 4000 feet to cause thunder shower, there being no barrier of such a height for the southwestern lies. So the uh, southern areas of Pakistan goes dry, though uh, the monsoon current remains active during June and September. Uh, western uh, disturbances had, so the, the western disturbances are important air masses for most of the uh, winter season in Pakistan and northern India. The western disturbances are uh, uh, important uh, air masses. Hai. Uh, um, winter ke season ke Doran Pakistan or India may the northern areas hai, northern india hai. since these disturbances approach from the west it is uh, for this reason that these are locally called western disturbances ye jo disturbances hai, ye approach karti hai west, uh, western sides hai uh, aur is wajah se uh, isko jo hai western disturbances kehte hain these originates from the mediterranean sea and moves in an easterly or north Easterly direction, they have warm and cool fronts, but they, but the, uh, but the time these reach Pakistan, these are so diffuse together that it is difficult to distinguish them on surface hypnotic charts. However, they can be defined uh, on the upper air charts. Ye jo air hai, ye uh, western disturbances hai, ye jo hai originate hoti hai Mediterranean Sea se. And this move is uh, easterly or north or yeah, easterly uh, direction. This is the warm and cool fronts. 
लेकिन जो है और टाइम के साथ जो है जब ये पाकिस्तान में रीच करती है ठीक है तो ये जो है डिफ्यूज हो जाती है और ये इसको जो है डिफिकल्ट हो जाता है डिस्टिंग करना सब सरफेस हाइपनोटिक चार्ट के ऊपर लेकिन जो है कुछ हद तक जो है ये आइडेंटिफाई हो जाते हैं अपर एयर चार्ट के ऊपर During the winter, uh, these moves at lower latitudes and reach northern parts of Pakistan. But in summer, these moves in higher latitude through Russian Turkmenistan. The effect of these disturbances is well pronounced. From December to March, normally light rain or drizzle is associated with them. But in case of actual disturbances, the uh, thunder shower over northern and central division of Pakistan may occur. Sometimes these uh, associate, uh, accentuate uh, the monsoon depression, depression in the summer and cause heavy rainfall in the sub mountains district such as Sialkot, Jhelum, and uh, Alpindi. Uh, winter ke dooran jo hai, jo western disturbances hai, ye move karti hai lower latitude ke upar aur uh, ye jo hai reach karti hai northern Pakistan ke andar. लेकिन समर uh, के दौरान जो है आ, ये मूव करती है हायर लेटिट्यूड्स के ऊपर और ये मूव थ्रू रशियन तुर्किस्तान बाजो का जो है ये मानसून जो है डिप्रेशन समर के दौरान जो है कॉज करती है और इसकी वजह से जो है काफी हैवी रेनफॉल होता है सब माउंटेन डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर जिसके अंदर जो है सियालकोट जहलम और रावलपिंडी के एरियाज आते हैं आ, जो डिस्टर्बेंसेस uh, है ये जो है वेल प्रोनाउंस होते हैं दिसंबर और मार्च में नॉर्मली जो है लाइट रेन होती है ड्रिजल के साथ एसोसिएटेड विद देम बट इन केस जो है जो एक्चुअल डिस्टर्बेंसेस है ये थंडर शॉवर जो है क्रिएट uh, कर, uh, करते हैं ओवर नॉर्दर्न और सेंट्रल डिवीजन ऑफ पाकिस्तान के अंदर The western disturbances also produce secondary disturbances moving over the Persian Gulf and over the Arabian Sea. Secondary wave also moves to Pakistan and causes lots of uh, weather over the entire Pakistan. During western disturbances over Pakistan, the winds are normally uh, westernized or northwesternized. Sometimes the secondary wave continues moving in an easterly direction along the coast while the primary uh, is affecting Peshawar and Deir Khan division. The western disturbances are the uh, secondary disturbances we produce karte hai, jo ki move karte hai, uh, over uh, Persian Gulf or Arabian Sea ke upar. Or the secondary uh, wave hai, ye jo hai Pakistan uh, ke upar bhi move karte hai or uh, बहुत सारा वेदर जो है वेदर चेंजेस जो है कॉज करती है और दी इंटायर पाकिस्तान विद वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जब पाकिस्तान के ऊपर मूव करती है तो जो विंड होती है वो नॉर्मली जो है वेस्टर्नलाइज और नॉट वेस्टर्नलाइज की डायरेक्शन के अंदर जो है मूव करती है या चलती है और कुछ बाजों का जो सेकेंडरी वेव है ये कंटिन्यूस रहती है मूव यानी कंटिन्यूसली मूव करती है ईस्टरली डायरेक्शन के अंदर अलॉन्ग दी कोस्ट और इसी वजह से जो है ये जो है शाहौर और डी खान जो डिवीजन है इनको जो है इफेक्ट करती है डिपार्टमेंट ऑन देश ऑफ डिटेल स्टडी ऑफ साइनोप्टिक सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल फॉर विंटर विंटर रेनफॉल और पाकिस्तान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज अपियरिंग ओवर तुर्की टेक्स अबाउट सेवन टू एट डेज टू रीच पाकिस्तान जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस डिटेल्स उन्होंने जो है ये कंक्लूजन जो है ड्रा की है कि जब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जब अपीयर होती है ओवर तुर्की और ये जो है पाकिस्तान के अंदर जो है सेवन टू एट डेज के अंदर जो है ये रीच होती है जब ये तुर्की के अंदर जो है क्रिएट होती है A weak western disturbance does not cause any rainfall or pakistan a weak western disturbance has been defined as one which has no closed low appearing over turkey for a well marked low there are generally two closed isobars and the lowest pressure reported is generally less than 1010 millibar during december to february Uh, जो वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है ये जो है कोई रेनफॉल जो है कॉज नहीं करती पाकिस्तान के अंदर जो वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो है जो 
लो हो अपीयरिंग और तुर्की तो उसको जो है लो या वीक डिस्टर्बेंसेस कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं यानी कि जब तुर्की के अंदर ये अप्यूर हो तो वहाँ पर उनकी ये जो है लो हो तो वहाँ पर अगर ये लो है तो ये जो है यहाँ पर जब मूव होती तो ये जो है रेनफॉल को कॉज नहीं करती और फॉर वेल मार्क लो देर आर जनरली टू क्लोज आइसो बार दो क्लोज आइसो बार होते हैं वेल मार्क लो के लिए जनरली जो लोवेस्ट प्रेशर है जो रिपोर्ट हुआ है जनरली वो जो है वन जीरो वन जीरो एम बी ड्यूरिंग दिसंबर टू फरवरी जो है वो जो है रिपोर्ट हुआ है फॉर वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस Abel Mark Western disturbance has caused fairly this uh, widespread rain and also thunderstorm along the front line over Turkey and Iraq this can be seen about 5 to 7 days ahead this type of circulation of air masses is a forewarning for an approaching wet spell over the northern division of Pakistan jo well mark western disturbances hai wo fairly jo hai rainfall cause karti hai over the widespread area of the turkey and iraq aur ye jo hai reach karti hai 5 to 7 days ke andar jo hai pakistan ke andar aur ye jo hai approach karti hai northern division of pakistan ke aur ye jo hai wet spell of air hota hai wet spell of rain hota hai northern division ke andar the winds over the gulf and oman become southerly while Over North Persian Gulf areas, northern lies will be blowing. This is a strong indication of secondary development over the Gulf of Oman due to a peculiar orography of northwest Pakistan. The cyclonic circulation further increases. This results in moderately heavy to heavy showers over the central and northern division of Pakistan. जो wind है गल्फ ऑफ ओमान के ऊपर वो साउदरली जो है मूव करती है और दी नॉर्थ पर्शियन गल्फ एरिया के ऊपर और ये जो है नॉर्दर लाइज जो है ब्लो करती है ये जो है स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ सेकेंडरी डेवलपमेंट ऑफ होती है गल्फ ऑफ ओमान के ऊपर ये जो है इसकी जो पेक्यूलर ओरोग्राफी है नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर ये वहाँ पर जो है साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है फर्दर उसको जो है इंक्रीज कर देता है इस वजह से जो है ये रिजल्ट होता इसकी वजह से इस रिजल्ट हमारे पास मॉडरेटली हैवी या हैवी शावर जो है वो द सेंट्रल और नॉर्थ डिवीजन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अकर होते हैं मॉनसून एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज एज कॉज ऑफ रेनफॉल बाई दिगिनिंग ऑफ जुलाई साउदर्न ईस्टरलाइज बिगिन टू पेट्रेट देंट्रल एरियाज एंड सब माउंटेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बिगिनिंग ऑफ जुलाई के अंदर जो साउथ ईस्ट लाइज है वो बिगिन होती है कि पेनिट्रेशन उसकी यानी कि स्टार्ट होती है सेंट्रल एरियाज और सब माउंटेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर द साउथ ईस्ट लाइज आर नथिंग बट दिफ्लेक्टेड साउथ वेस्ट लाइज विच टेक्स टर्न वेस्ट वर्ड पैरल टू द हिमालय फ्राम द बे ऑफ बंगाल डिप्रेशन इज इंटेंसीफाइड वेन अ वार्म पोल एग्जिस्ट अब एट it is also intensified by the interaction between the disturbances of low latitudes and high latitudes and also between disturbances of two hemisphere jo southwestern lies hai ye kuch bhi nahi hai lekin ye jo hai deflected southwestern lies hai jo ke uh, turn hoti hai westwards parallel to the himalayas from uh, bay of bengal iski wajah se uh, ek depression jo hai wo intensified ho jata hai और वाम पोल जो है वो एग्जिस्ट होता है अब इट इसकी वजह से जो है आल्सो जो है जो इंटरेक्शन बिटवीन डिस्टरबेंसेस है ऑफ लो लेटीट्यूड एंड हाई लेटीट्यूड वो भी इंटेंसिफाइड हो जाते हैं और बिटवीन जो डिस्टरबेंसेस है टू हेमिसफेयर वो भी जो है वो इंटेंसिफाइड हो जाते हैं पे ऑफ बंगाल ट्रॉपिकल डिप्रेशन मूनसून डिप्रेशन फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द in confluence of southern air mass from the equatorial region and southwestern lies crossing the subcontinent from the arabian sea
जो और जो इक्टोरियल रीजन के साउदर्न साउथ वेस्ट लाइज है क्रॉसिंग जब वो क्रॉस करती है सब कॉन्टिनेंट को फ्रॉम द अरेबियन सी द साउथ वेस्ट मानसून एयर मासेस बिहेव्स एज टू डिफरेंट टाइप्स विद द कंसीक्वेंसेस दैट देयर इंटर इंटर रिलेशन रिजल्ट्स इन प्रोटोजेनेसिस जो साउथ वेस्ट मानसून एयर मासेस है वो बिहेव करती है एज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसीक्वेंसेस इनके अंदर जो इंटर इंटर रिलेशन है वो रिजल्ट करती है फ्रंटो जेनेसिस देर आर देर आल्सो एग्जिस्ट अ ट्रफ ऑफ लो प्रेशर जनरली कॉल्ड मानसून ट्रफ व्हिच एक्सटेंड्स रफली फ्रॉम पंजाब इन पाकिस्तान थ्रू आगरा अलाहाबाद इन इंडिया टू द बे ऑफ बंगाल इसके साथ साथ जो है एक ट्रफ जो फ्लो प्रेशर भी जो है वो एग्जिस्ट करता है जो जनरली मूव का जो जनरली कॉल्ड मानसून ट्रफ उसको कहते हैं ये जो है एक्सटेंड होता है रफली इन पंजाब जो पाकिस्तान के अंदर है उसके जो है मूव करता है थ्रू आगरा और अलाहाबाद इन इंडिया और उसके बाद जो है टू द बे ऑफ बंगाल व्हेन द एक्सिस ऑफ द मानसून ट्रफ मूव्स टुवर्ड्स द हिमालयास दे लाइज देयर द रेन ऑन द प्लेन डिक्रीजेस व्हाइल दैट ऑन द हिल इंक्रीजेस when the axis of the monsoon trough shifts to the south the entire of pakistan comes under the influence of homogeneous monsoon resulting in a continuous type of rain drizzle but occasionally heavy thunder showers do occur over the sub mountain district and adjoining areas of kashmir due to orographic effect mountain bar- barriers jab iska jo axis jo hai monsoon trough ka wo move karta hai towards the himalayas वहाँ पर जो है लाई करता है और रेन जो है वो फॉर जो है रेन ऑन द प्लेन एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाता है जबकि हिल्स के ऊपर जो है वो इंक्रीज हो जाता है साथ ही साथ इसका जो एक्सेस है मानसून ट्रफ का जब ये शिफ्ट करता है टूवर्ड्स द साउथ तो इंटायर पाकिस्तान के ऊपर जो है इसका जो है इंफ्लुंस होता है और होमोजीनियस मानसून जो है वो रिजल्ट होता है इससे और इसकी वजह से जो है कंटिन्यूस टाइप ऑफ रेन रिजल्ट जो है अकर होता है ओकेजनली हैवी थंडर शावर भी जो है अगर होते हैं कुछ सब माउंटेन एरिया डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो एडजाइनिंग एरिया ऑफ कश्मीर है ड्यू टू दोग्राफिक इफेक्ट ऑफ दी माउंटेन वेरियर्स दी मानसून डिप्रेशन ट्रेवल्स वेस्ट वेस्ट वर्ड्स नॉर्थ वर्ड्स नॉर्थ वेस्ट वर्ड्स मोस्ट ऑफ दीज डिप्रेशन डिसिपेट्स विद इन फ्यू हंड्रेड माइल्स of the journey over the subcontinent jo monsoon depression hai ye travel karta hai westwards ya northwestwards aur most of these uh, jo depression hai wo disappear ho jate hain within few hundred miles ke andar uh, during their journey over the subcontinent those which are strong uh, reach as far as rajasthan and then start moving northwards this change in the direction of movement uh, of the depression is called uh, recurvature जो स्ट्रॉन्ग होते हैं मानसून डिप्रेशन जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो रीच करते हैं राजस्थान जो इंडिया के अंदर है ठीक है और वहाँ से जो है इनकी डायरेक्शन जो है वो स्टार्ट होती है मूविंग ठीक है ये इनके वहाँ से जो है ये नॉर्थवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है ये मूव करते हैं और इसका जो चेंज इन डायरेक्शन है मूवमेंट का इसको इस डिप्रेशन का इसको कहते हैं रिकरवेचर When the storm of depression recurs itself, it receives good moisture supply from Arabian Sea, resulting in heavy rainfall in Pakistan. Some depression, which do not recur, emerges into the Arabian Sea and do not cause any rainfall. जो storm है, storm of depression है, जो recurs होती है, recurs करते हैं खुद को, वो receive करते हैं good moisture के साथ, supply के साथ Arabian Sea. फ्राम अरेबियन सी और ये रिजल्ट करते हैं हेवी रेनफॉल इन पाकिस्तान कुछ जो डिप्रेशन है वो जो है रिकर्व नहीं होते और वो जो है इमर्ज होते हैं अरेबियन सी के अरेबियन सी से और वो जो है कोई रेनफॉल जो है वो कॉज नहीं करते इट मस्ट बी नोटेड दैट डिप्रेशन कॉज लिफ्टिंग ऑफ एयर मासज एंड देर फोर आर द मेन पॉजिटिव फैक्टर्स फॉर प्रेसिपिटेशन टू आकर ये जो है नोट किया गया है कि जो डिप्रेशन है जो लिफ्टिंग जो है लिफ्टिंग ऑफ एयर जो है कॉज लिफ्टिंग ऑफ एयर मार जो है कॉज करता है 
तो उसका जो मेन पॉजिटिव फैक्टर है वो प्रेसिपिटेशन जो है अतर का जो है कॉज करता है हायर एंड कंटिन्यूस लिफ्टिंग एंड हेंस कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन अतर व्हेन अ डिप्रेशन इज स्ट्रेंथन बाय अनदर डिप्रेशन जब एक डिप्रेशन जो है दूसरा डिप्रेशन को स्ट्रेंथन करता है तो उसकी वजह से जो डिप्रेशन है वो मूव करता है हायर से हायर जो है वो मूव करता है हायर डायरेक्शन में ये मूव करता है कंटिन्यूसली और कंटिन्यूसली जो है ये प्रेसिपिटेशन का बाय जो है ये बनता है द थ्री टाइप्स ऑफ डिप्रेशन इन द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट्स आर सीजनल एज अ रिजल्ट ऑफ हाई समर टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू लो टेम्परेचर जो तीन जो टाइप्स ऑफ डिप्रेशन है इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो जो है पहला जो है वो सीजनल है जो कि रिजल्ट होता है हाई समर टेम्परेचर से जो करस्पॉन्डिंग टू लो टेम्परेचर है मूनसून डिप्रेशन ट्रेवलिंग फ्रॉम बेव बंगाल एंड डिप्रेशन ड्यू टू वेस्टर्न सर डिस्टर्बेंस साथ ही साथ जो मूनसून डिप्रेशन है जो कि ट्रेवल करता है बेव बंगाल से और जो तीसरा है वो डिप्रेशन जो है ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है when all the depression combine and there is a continuous supply of moisture from the arabian sea there results a uh, very heavy rainfall in the northern parts of pakistan jab ye sare depression jo hai combine hote hain theek hai to to ye jo hai kafi high year move uh, higher uh, higher direction mein continuously jo hai ye move karte hain uh, as a result of continuous supply of moisture from the arabian sea और इसकी वजह से जो है हैवी रेनफॉल जो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है ये अकर होता है नेक्स्ट टॉपिक इज विंड मेजरमेंट सो विंड इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एनिमोमीटर एंड दिस एनिमोमीटर मेजर द एयर ऑन अ ग्राफ एंड दैट ग्राफ इज कॉल्ड एनिमोग्राफ अ वेरी वेल नोन एनिमोमीटर इज डाइन अपरेटर्स and it gives readings in miles of total wind movement in 24 hours wind has both speed and direction uh, wind direction is the direction from which wind is blowing wind speed is usually uh, given in miles per hour meters per second or knots 1 meter per second is equal to 2.2 miles per hour and 1 knot is equal to 1 to uh, 1 over 7 miles per hour Uh, the graph between wind speed and elevation is shown in figure uh, 2.2 this is the figure 2.2 on the horizontal side the uh, wind velocity is shown and on the vertical side the uh, total height uh, uh, on which the wind blows uh, is uh, wind is blowing is shown z over z not is showing the height while v over v not is showing the velocity Z is the uh, height on which uh, Z is the height at which the wind is blowing with a velocity v, and uh, Z not is the height at which the velocity v not is blowing. The equation for the curve of the curve is v over v not equal to Z over Z not uh, power of uh, one over seven. This is a uh, one over uh, this one over seven is actually here in the power. where v is the wind speed at height z uh, from ground and v not is the wind speed measured by the anemometer at height z, uh, z not uh we have an example uh, on wind uh, measurement of wind speed the uh, statement is the speed of air at height of 115 meter above ground was measured as 10 meter per second find the speed at 2 meter per second so at 15 meter height the wind speed is given which is 10 meter per second from the ground uh, above the ground and the wind speed at 2 meter level is to be find out so from equation 2.5 v2 divided by 15 is equal to z2 divided by 15 power 1 over 7 here v2 is the velocity at 2 meter per second v15 is the velocity at 15 meter per 15 meter Z2 is the uh, height at two meter and Z15 is the height of fifteen meter. So, in order to find the value of uh, velocity of wind at two meter, V2 is equal to Z2 divided by Z15 uh, power one over seven, 
into V15. Put the values and you will get the value of the wind velocity at 2 meter level above the ground and that is equal to V2 is equal to 7.5 meter per second. Also this is the end of all today's lecture.